Dog frisbee. Wyobraźmy sobie człowieka, który wychodzi ze swoim sen na spacer. Wyjmuje sobie taki plastikowy talerzyk z plecaka i jest w stanie nie dość, że fajnie z psem popracować, nawiązać dodatkową relację, to jeszcze spełnić potrzebę psią, jaką jest gonienie zdobyczy. To, czym jest frisbee, to w skrócie po prostu rzucamy plastikowym talerzem, ale urosło to do takiej rangi, że taki prosty opis byłby nawet trochę krzywdzący dla tego sportu. Jak sobie myślę na przestrzeni czasu, to najpierw było to zajęcie dodatkowe w moim życiu, potem stało się to hobby, potem pasją, a teraz już jest moim życiem. Mam na imię Ania Radomska, trenuję do frisbee od 13 lat. Startuję ze swoim psem Westem. West ma teraz 5 lat. Najwięcej zależy od człowieka. Dog frisbee samo w sobie wydaje mi się, że jest jednym z najtrudniejszych sportów dla człowieka właśnie. Opiera się na świadomości ciała. przyjacielem tak naprawdę i partnerem. Jego największą wadą, ale i największą zaletą jest to, że jest wrażliwy. Jeżeli coś mi się nie spodoba, to zrobi wszystko, żeby to dla mnie naprawić. Bardzo lubię z nim trenować, bo zawsze daje z siebie 100% i to jest dla mnie najważniejsze. Dla mnie szczęściem w życiu. 